Bak bari bu an ölümsüzleştirmeme izin var tamam mı? Lütfen hadi lütfen. Eylül arıyor. Alo Eylül. Anlat bakalım nasıl bir özür jesti yaptı? Ciddi ciddi ayrılmak mı istiyormuş? E Poyraz konuşmuştu onunla. Tamam Eylül. Tamam sen kapat biz sonra konuşuruz tamam mı? Hadi görüşürüz. Sen Adar'a ayrılmasını mı tavsiye ettin? Kim? Yok canım ben tav tavsiye falan etmedim. Ben kimsenin hayatına burnumu sokmam öyle. Ne dedin? Ne dedin söyle o zaman bana da söyle. Ben de bileyim ne dedin söyle. Özgürlüğümün bittiği yerde ben olmam dedim. Oldu mu? Yahu ayrıl demişsin ha bunun demişsin hiçbir farkı yok. İkisi de aynı. Hiç de aynı şey değil. Ya sen resmen yangına körükle gitmişsin. Bak biz yine anlaşamayacağız yine anlaşamayacağız. O yüzden şu konuyu kapatalım gitsin. Hiçbir yere gidemezsin tamam mı? Bu sefer son sözü ben söyleyeceğim. Şahesini merak edenler. Ka. Konu burada kapanmadı. Tek kararsız kaldım şu ki. Osmanlı mı olsun, Ruslik mi? Senin yüzünden ilk organizasyonumuz olmayacak çünkü nişanları ayırdın. Bütün derdimiz bu değil mi bizim? Bütün derdimiz bu. Organizasyondan kazanacağımız para. O çocuk sevmediği kadınla evlen. Ya sen onu sevmediğin nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü sevseler de ayrılmazlar da. Bu kadar basit. Ve ayrıca gerçekten birbirini sevselerdi... ...yok nişanda o pasta olacakmış, bu çiçek olacakmış. Dert etmezlerdi bunları. Ben seninle birlikte olmak istiyorum. Derlerdi... ...ne biterdi. Canım hala konuşmadık. Osmanlı mı Rus fikri? Sohbet ediyoruz sonra ararsın. Ya Görkem'e bir şey bir şey dedim dedi ama anlamadım. Senin haberin var mı? Yok. Ay var var. Ee, bu defileyle alakalı böyle çok kötü haberler çıkmış falan onları konuştular yani. O kadar. Hı. Yani şimdi arasam da anne boş var kafana takma desem bile Nasılsa beni dinlemeyecek. Dünyada kulak vereceği son insan benim. Görkem onu sakinleştir. Sen hiç merak etme. Organizasyondan gelecek parayla annem borcunun ilk taksidini ödeyecektim. Ya ben bu gidişle hiçbir şey ödeyemeyeceğim. Poyraz kredisini ödeyemeyecek. Ben de babamdan kalan evi satmak zorunda kalacağım. Zeynep bir ara. Bak evi satmaktan vazgeçir unutma. Of biricik ya. Ben bu yüklerin altında kalır mıyım? Hayır kalmazsın. Bak sen çok güçlü birisin. Nelerin altından kalktın? O olaydan sonra bile yıkılmadı. Yıkıldım. Ama yürümeye devam ettim. Aynı şey değil. Ya ben şu an Poyraz'a o kadar sinirliyim ki anlatamam. Ya bak ben o kadar kızmıyorum. Onun yerine başkası olsa bu organizasyondan gelecek para için durumu idare ederdi. Ama Poyraz dürüst davranmış. Aklına ne geliyorsa onu söylemiş. Evet dürüst. Hatta fazla dürüst. İnsanın yüzüne böyle gerçekleri tokat gibi çarpıyor. Bir de her şeyi en keskin haliyle anlıyor. Ya onda nüans yok ki, griler yok. Ya siyah ya beyaz. Ya 
Ama bazen öyle bir bakıyor. Öyle bir şey söylüyor ki. Sanki. Ne oldu? Batu mesaj atmış. Ne demiş? Seni düşünüyorum. Sen ne diyeceksin? Hiç. Işıkları yanmıyor. Uyumuştur artık. Ben de gideyim yavaş yavaş. Hayır. Uyumuyor. Hala çalıştığını tahmin etmiştim. Müzik kutusunu tamir ediyorum. Hani birbirlerini sevmiyorlar dedin ya. Yanılıyorsun. Eylül Adar'ı çok seviyor. Eylül çocukken babası annesini terk etmiş. Adar da onu terk ederse diye korkuyor. Peki bu yüzden mi çocuğun üstüne gidip duruyormuş? Evet. Tam da bu yüzden üstüne gidiyor. Eğer ileride bir gün vazgeçecekse şimdi vazgeçsin diye sınırlarını zorluyor. Bunu niye doğrudan adar anlatmıyor ki o zaman? Çünkü birini seversen... ...sen kendini anlatmadan... ...o seni anlasın istersin. Son sözü ben söyleyeceğim arasından gelmedim. Sadece bir istedim. Haziran. Şu huysuz arkadaşına söyle. Piyano kalabilir. Kolay gelsin. 